a los ciclos del agua. Vamos pues a ese tema. Hay una investigación sobre el tema del clima y sus ciclos y estamos hablando de que pues hay mucha más agua dulce hacia los polos de lo que se estimaba en los modelos climáticos. Vamos que se está empujando mucho más agua hacia allá, hacia esos polos de lo esperado. Dice lo siguiente, el equipo de el equipo llegó a conclusiones analizando las observaciones de tres eh, conjuntos de datos históricos que abarcan periodos desde los 70 a nuestras fechas, más o menos, ¿no? Y, y esto hizo, pues, entender que hay un movimiento constante de agua dulce entre las nubes y la tierra y el océano, que esto le llamarían el ciclo del agua, ¿no? Esto que está generando, pues, que haya dos a cuatro veces más agua dulce que se desplace a regiones, digamos, cálidas a las frías, de, digamos, el Ecuador, se está yendo el agua dulce hacia los polos. Y eso es un tema, pues, que empieza a llamar la atención. Dice lo siguiente, el nuevo estudio liderado por la Universidad de Gales, eh, de Gales perdón, eh, del sur en Australia, ha publicado este estudio en Nature, uh -huh. en la, en la este, eh, revista Nature, revista científica, asegura que tendrá consecuencias climáticas donde incluso afectará la infraestructura afectará pues cosas tan comunes como el tema de la pesca. Ellos hicieron diferentes modelos climáticos, ¿no? Desde lo que se ha vivido hasta lo que proyectan a futuro. Dice, el equipo comparó el resultado de 20 modelos climáticos y vio que todos habían subestimado las consecuencias reales de la transferencia de agua dulce cálida y fría. O sea, los modelos te mostraban algo muy fuerte, muy cambios importantes en, el, en los ciclos, pero la realidad se dieron cuenta que los modelos estaban mal, que pues los cambios en los ciclos eran mucho mayores a lo esperado. ¿no? Exactamente, estoy estudiando lo que son los cambios en los polos desde 1970 con el 2014 al 2014. Sí. Entonces, estudiando esto, se dieron cuenta de que los modelos, pues realmente, digamos, a pesar de que eran cambios fuertes, pues son mucho más fuertes de lo que he estimado y además han dado cuenta que falta mucha información porque el 80% de las lluvias y la evaporación ocurre en los océanos, sí. en zonas que a veces los seres humanos pues no llegamos ahí. Entonces eh, aseguran los mares están quedando más salados, por ejemplo, uh -huh. ¿no? ese es un tema que va a cambiar la biodiversidad, la pesca, eh, o sea, lo que, lo que conocemos nosotros como normal en el mar no va a ser lo normal en los próximos años. ¿Cuántos años? Pues no sé, eso ya lo, de, lo irá al estudio, porque siempre estamos subestimando los estudios. Sí. Siempre pensamos, ah, es un cambio pequeño, es un gradito, es esto, y resulta que siempre es peor de lo esperado. Entonces dicen el mar cada vez más salado, más agua dulce, que es mucha agua la que está llegando, por ejemplo, a los monzones, a los ríos atmosféricos, que es lo que hemos estado viviendo últimamente, lo que pasó, por ejemplo, en Brasil. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que pues se va como a dar mucha agua en ciertas regiones del mundo, muy poquita agua en otras regiones del mundo donde va a haber sequía y un mar más salado. Cambia, pues, digamos, la dinámica del mar en general. ¿no? Exactamente, Entonces, el ciclo del agua va a cambiar completamente y, pues, bueno, los que vivimos en zonas secas, pues, tenemos un problema grave. Problema, sí. Vamos a otro asunto importante. <risa> 